40,000 to 50,000 yen o 17,000 to 23,000 pesos ang salary deductions ng mga technical intern trainee sa Japan. Ang mahal, di ba? Pero ano-ano nga ba itong mga salary deductions na to? At alin ba dito ang refundable? Swerte! Konnichiwa mga kasempaya ko si Kat Belena at dati akong OFW sa Japan. Dito, sineshare ko kung ano yung mga naging life experiences ko sa Japan bilang technical intern trainee. Kaya naman kung interested ka sa mga ganitong topic, i-click mo lang ang subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated dito. Bago tayo mag-umpisa mga kasempay, lahat ng mga sasabihin ko sa inyo dito ay based sa salary deductions ko noong ako ay nasa Japan pa. And also, nag-research na rin ako para masabi ko sa inyo yung mga tamang term. And based din to dito sa technical intern trainee booklet. So, eto, dito makikita nyo, mababasa nyo dito yung mga basic information na kailangan nyo malaman bilang technical intern trainee. And mga kasempay, libre to. Binibigay to kasama yung residence card ninyo pag nasa immigration na kayo sa airport sa Japan. Kung hindi nyo maintindihan yung Tagalog dito, eh meron namang English version nito. Ilalagay ko yung link sa description. I-download nyo na lang yan para mabasa ninyo. Hindi ko masyado maintindihan yung Tagalog dito. Hindi ko alam kung paano to translate. <laughs> And guys, eto just to give you an idea kung ano ba yung payslip namin, eto papakita ko sa inyo. Hindi yan akin, sa senpai ko yan kasi tinapong ko na yung payslip ko. Rinanslate ko na rin yan para sa inyo, para makita nyo kung ano yung mga dinededak sa amin. So, ang una natin pag-uusapan ay ang income tax o Shotokuze. As long as nakakatanggap ka ng sahod sa pagtatrabaho sa Japan, ay obligado kang magbayad ng income tax. Hindi ko na papakita sa inyo kung paano ito kinocompute kasi nakakalito. And yun mga kasenpai, every end of the year, nakakatanggap ako ng tax refund. Hindi siya 100% pero meron ako natatanggap na tax refund. And sa inyo, ganun din, posible rin na makatanggap kayo ng tax refund. And eto mga kasempay, ang nag-aasikaso nito sa amin ay yung company namin. So, ang hinihingi lang nilang requirements para ma-process ng tax refund na ito ay yung summary ng pinadal plata <laughs> ng pinadalhan mo sa kasalukuyang taon. Pagkatapos, meron silang ipapa-fill out sa'yo na form na doon ilalagay mo yung beneficiary mo na pinadalhan mo. Para magkaroon kayo ng idea kung magkano ba yung magiging tax refund ninyo. Ako nung unang taon ko, um, dalawang lapad yung natanggap ko. Mahigit dalawang lapad. Tapos naman, yung pangalwa at saka pangatlong taon ko sa Japan, nakatanggap ako ng more than, more than four lapad. Pero yun mga kasempay, ito sasabihin ko sa inyo, hindi lahat ng company ay inaasikaso tong tax refund na to ng mga technical intern trainee nila. So, eto naman, huwag kayo magala kasi pwede nyo naman tong asikasuhin bago kayo umuwi dito sa Pilipinas. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung um, paano ba to i-refund -re kasi sabi ko nga sa inyo, company naman namin yung nag-aasikaso nito. Kaya hindi ko naranasang mag-aasikaso nitong income tax refund na to. Pero, pwede kayong magpatulong sa mga kakilala nyong Pinoy dyan. So, ito naman, isa pa sa mga kinakalta sa salary natin bilang technical intern trainee ay yung bahay. Bahay, apartment, dorm, alin, kung alin man dyan <laughs> yung tinitirahan ninyo or titirahan ninyo. Um, eto naman mga kasempay, depende to sa klase ng apartment o dorm o lugar na tinitirhan mo yung, yung ikakalta sa'yo. Depende rin yun sa boss mo na mataas magpresyo kahit sobrang pangit ang tinitirhan mo. <laughs> Madalas ang kinakaltas dito ay mga dalawa hanggang tatlong lapad. Pero kasama na dun yung gas, kuryente, tubig. Yung iba may kasamang wifi, may aircon. Pero take note guys, kada isang tao yun. Kung gusto niya naman magkaroon ng idea kung ano yung tinirahan ko dati, meron akong ginawang video about doon. I-click nyo na lang dito sa taas. Ilalagay ko dito sa i button. Panoorin nyo na lang yan, pero panoorin nyo muna to. <laughs> Ayun mga kasempay, eto sa tingin ko, eto na yung pinaka importanteng Uh, kinakaltas dapat sa sahod mo at ito ay ang social insurance o Shakai Hoken tatlong klase ng insurance insurance, <laughs> insurance ang kinocover nito ngayon, bago ko sabihin sa inyo kung ano yung uh, mga insurance na yon tandaan nyo lang na magkakaroon ka lang ng Shakai Hoken kung ikaw ay 
uh, nagtatrabaho ng more than 30 hours a week. Technically, intern training naman tayo, nagtatrabaho naman tayo ng 5 days a week. More than 30 hours a week na yun. So, pasok tayo dito siya siya kay Hoken. Pero kung yung pinapasukan mong company ay less than 5 employees lang ang meron sila, hindi ka makakapasok or hindi ka kukuha na nitong siya kay Hoken na ito. So, yung mga ganong case mga kasempay, ang kinukuhang insurance para sa kanila ay para sa mga self-employed, unemployed, students, tsaka para dun sa mga nagtatrabaho ng less than 30 hours a week. So, unang-una mga kasempay, ang isa sa mga kinukover nitong siya kay Hoken ay ang Japanese Health Insurance o Kenko Koken. So, tandaan nyo lang mga kasempay, Japanese Health Ins... Health? <laughs> Japanese Health Insurance kasi merong Japanese National Health Insurance o Kokumin Kenko ko, Hoken. So, yun mga kasempay, pang ano na yun, pang part-time, estudyante, self-employed, uh, unemployed. Dito tayo sa Kenko Koken. At syempre, katulad din ng National Health Insurance, Japanese National Health Insurance, kinocover din nito yung 70% ng medical cost mo including yung niresetang gamot sa'yo ng doktor. Kaya 30% lang yung babayaran mo. Tapos, eto pa, hindi ko alam kung exclusive ba to sa mga technical intern trainee. Kasi kapag nagpapacheck up ako sa Japan, is pagkatapos ng isang buwan or dalawang buwan, meron akong natatanggap na pera. At nakikita ko yun dun sa bank account ko. Bank account sa bank book ko, nakikita ko yun dun. May natatanggap nga akong pera bukod dun sa sinasahod ko. So yun, Tinanong ko yun dun sa broker namin kung nare-refund ba yung 30% na yun. At yun, sabi niya, nare-refund yun. Yun pala yun, kaya pala kinukuha nila or nagpapaserox copy sila ng uh, health insurance card ko, pati na rin yung card ko sa um, BioIn, sa hospital, pati na rin yung ATM card ko, kasama yung uh, residence card ko. Pero, uh, Take note mga kasempay, hindi lahat ng broker ganun. Hindi lahat nag-aasikaso sila ng mga ganong refund. So ito mga kasempay, isa pang kinocover ng Shakai Hoken ay ang pension o Kose Nenkin. Ang Kose Nenkin ay parang um, SSS natin dito sa Japan. Dito sa Japan. Dito sa Pilipinas. <laughs> Bale, ito mga kasempay, medyo malaki-laki din yung binabayaran dito, yung kinocontribute dito. Pero ang kagandahan nito ay nare-refund itong pension na to. Maximum of 3 years ng kinontribute mo ang pwede mong ma-refund dito. So, sakto kasi ba diba, mga technical intern training usually mga 3 years lang yan. So, yun. Mare-refund nyo yung 3 years na yon pero hindi siya 100%. Almost 80% lang yung mare-refund din nyo kasi yung 20% na yun ay mapupunta sa tax naman. So yun mga kasempay, ituturo ko sa inyo kung paano i-refund tong pension na to. At pati pala yung, ano, yung 20% tax na yun ay pwede nyo rin ma-refund yun. Pero depende na yun sa inyo kung gusto nyo pa rin siyang i-refund. Kasi bago kayo umuwi ng Pilipinas, meron pa kayong aasikasuhin sa Japan para... Uh, ma-process ma or para ma-refund tong 25% tax na to ay 20% tax na to eto muntikan ko na makalimutan pag mer nagbabayad ka ng pension sa Japan merong ibibigay sa'yo na ganito ang tawag dito ay Nenkin Techo or Pension Handbook o madalas ang tawag ay Blue Book so isa to sa mga requirements para makuha ninyo yung lump sum ninyo and last but not the least ito pa yung kinocover ng Shakai Hoken ay yung Labor Insurance o Rodo Hoken So, itong labor insurance, mga kasempay, may dalawang sistema ito o da parang dalawang klaseng insurance na cover nitong labor insurance na ito. Ang una ay ang employment or unemployment insurance. Hindi ko alam kung alin ba din yung tama. Kung alam nyo yung tama, i-comment nyo lang yan sa baba. And ito ay kilala sa tawag na Koyo Hoken. So, ito makakatanggap ka ng insurance money kapag ikaw ay nawala ng trabaho, nabankrap yung company ninyo, or hindi na maituloy ng company ninyo yung pagtatrabaho nyo sa company nila. So, makakatanggap kayo dun ng insurance money. At ang pangalawa naman ay yung Workers Accident Compensation Insurance. Sa Nihongo naman ay Rosai Hoken. So, itong Rosai Hoken na to, um, ito merong ipoprovide na uh, insurance money for injuries, illness, death, 
etc. As long as dahil sa work, kasama na dito yung pagbiyahin ninyo papunta sa trabaho at yung pati na rin galing sa trabaho pa sa bahay ninyo. So yun mga kasempay, uh, nakalimutan kong sabihin sa inyo na lahat ng babayaran nyo dito sa social insurance na to ay hati kayo ng bayarin ng company. 50-50. At ito mga kasempay, hinuli ko tong sabihin sa inyo kasi optional to. Pwede nyong Uh, ipakalta sa salary ninyo or pwedeng kayo na yung magbayad mismo. At ito ay yung resident tax o Juminse. So, ang resident tax mga kasempay ay consists of two types. Tax sa city at sa prefecture kung saan ka nakatira. So, meaning para kang nagbabayad ng renta dun sa tinitirahan. <laughs> kung more than one year ka mag stay sa Japan, kailangan mo magbayad nito. So, kasama tayo ng mga technical intern trainee. At ito ay based sa annual income mo na kinikita mo or kinita mo nung nakaraang taon. Magpapadala ang city hall sa iyo ng bill kada June. Pero kung kararating mo pa lang sa Japan, hindi ka pa naman kaagad uh, papadalhan ng city hall ng bill. For example, dumating ka ng October 20, 2019 sa Japan. So, sa June 2020, wala pang bill na ibibigay sa iyo or ipapadala sa iyo ang city hall kasi hindi ka pa naman nakakompleto pa ng isang taon October 2020 ka pa mag-iisang taon So ang mangyayari sa June 21 dun ka pa lang unang makakatanggap ng bill and take note mga kasempay hindi mo to pwedeng uh, hindi bayaran kasi pwede nilang i-hold yung pagre-renew mo ng visa Um, nangyari na rin yan sa amin hindi kami nakapagbayad ng residence tax kasi hindi naman namin alam na meron ganun at saka hindi rin naman namin alam na kailangan muna magbayad nun bago kami bigyan ng visa at ng residence card just to give you an idea kung magkano ba yung binayaran ko dito ang um, binayaran ko dito dati ay halos limang lapad tapos yung sa kasama ko naman si Pinket ang binayaran niya dito ay halos siyam na lapad. I-compute nyo na lang yun kung magkano yan sa peso. Pero, malaki yan. And mga kasempay, baka magtaka kayo kasi bakit pagkaiba kami ng binayaran, mas mababa yung sa akin, mas mataas yung sa kanya. Kasi, uh, binibase din yung resident tax sa kung ilang beneficiary ba yung pinadalhan mo noong nakaraang taon. So, kung tandaan nyo mga kasempay yung sinabi ko sa inyo kanina na yung isa sa mga requirements na kinukuha sa amin para ma-process yung income tax refund namin ay nagpapasa kami ng summary ng mga pinadalhan namin na beneficiary. Yun, yun. Kung ang immediate family mo ay lima, lahat sila padalhan mo na para mas malaki yung makuha mong income tax refund at para mas mabawasan yung babayaran ninyo sa resident tax. As far as I know, may mga minimum remittance kada isang tao yon Ang pagkakalam ko ay pitong lapad kada isang tao. So, ako mga kasempay, kaya halos limang lapad yung binayaran ko kasi dalawa lang yung beneficiary ko. Tapos, si Pinkit naman, isa lang. Kaya ganun kalaki. Pero, yung kasama naming Vietnamese, pito yata yung beneficiary niya. So, ang binayaran niya sa resident tax ay mga 5,000, 6,000, ganun. So, alam nyo na kung ano gagawin ninyo. So, yun lang mga kasempay, kung may mga tanong kayo about dito sa mga salary deductions na to. At kung nalilito kayo, mag-comment lang kayo sa baba, magtanong lang kayo sa baba, sasagutin ko kayo. Doon na lang tayo mag-usap. Shoutout nga pala kay Zake Zyrus at Mark Glenn Cortez. Kung gusto nyo magpa-shoutout, itype nyo lang ang senpai shoutout sa comment section para mabasa ko ang pangalan ninyo. And huwag nyo kalimutan like this video para malaman ko kung meron kayong natutunan dito at kung nakatulong ako sa inyo. At mag-subscribe kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. I-click nyo to para makapag-subscribe kayo. At ito naman, i-click ninyo para makapanood pa kayo ng iba ko pang mga videos dito. See you sa next video. Bye-bye!